saudações e complicações. Saudações e complicações, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje você vai conhecer uma das marcas de relógios mais legais que existem. Estou falando da Luminox, uma linha de relógios totalmente militar que tem uma história muito bacana. Mas não sem antes agradecer ao meu amigo Rômulo da Corvus Brasil, que nos cedeu esse Luminox aqui para o vídeo. Se você curte relógios militares, presta bastante atenção nesse review e saiba que este Luminox vai estar com um preço imbatível na nossa Black Friday, aqui no GMT-3, meia-noite, um vídeo que vai ficar apenas 24 horas no ar com as melhores ofertas dos nossos parceiros. E esse Luminox aqui, da Corvus Brasil, com mega preço. Então, se você curte relógio militar, chegou a sua hora de ter um Luminox na sua coleção by Corvus Brasil. E não só o Luminox, também esse carinha aqui, Seiko Marathon. Se você curtiu esse relógio que faz parte agora do nosso estúdio, não deixe de conferir também no nosso vídeo da Black Friday, esse relógio aqui também fazendo parte da nossa Black Friday. Agora a gente vai conhecer esse Luminox aqui e a história da Luminox. A história da Luminox começa em 1989, quando um ex-militar americano, Barry Cohen, se junta a um amigo para criar uma marca de relógios que fosse extremamente resistente e também que fosse extremamente legível durante as 24 horas do dia. Daí o nome Luminox, lume de iluminação, e Nox, de noite. Uma grande preocupação que eles tinham era de poder criar relógios que fossem, inclusive, é, extremamente visíveis durante a noite. Para isso, eles utilizam o trítium. Utilizaram e ainda utilizam o trítium. O trítium é um gás, ele é radioativo, embora a radioatividade dele seja extremamente pequena. Esse gás ele é inserido em pequenos cilindros de vidro e a radiação desse gás é tão pequena que o próprio cilindro de vidro contém essa radiação. E a vida média do trítium é de aproximadamente 25 anos. Então ele não tem, ele não necessita de nenhuma é, fonte externa. Né? Geralmente os nossos relógios a gente precisa deixar ele próximo a uma fonte de luz, e aí ele absorve aquela luminosidade e devolve com o passar do tempo, né? vai diminuindo. Né? Tradicionalmente nos relógios a gente vê dessa forma. Já os relógios de trítio não, eles não dependem de nenhum tipo de iluminação externa. É um gás, esse próprio gás é, produz a sua iluminação e essa iluminação tem uma vida média de aproximadamente 25 anos. Esse é o principal diferencial dos relógios Luminox, é a sua iluminação. E a história da Luminox deu uma grande guinada em 1992. Esses dois sócios, eles estavam fazendo uma feira e nessa feira apareceu um militar americano. Esse militar, ele era um Navy SEAL e ele era responsável por buscar equipamentos no mercado para que pudessem aí otimizar as suas tropas. E dessa conversa em 1992, nasceu em 1994 o modelo 3001, um modelo que ainda é fabricado nos dias de hoje, tem bastante semelhança com o primeiro modelo, com o modelo original, mas no vídeo de hoje a gente vai conhecer um modelo que também tem uma pegada militar muito grande, também tem o trite, um relógio de extrema legibilidade, que é o 3081. E além de toda essa resistência e todo essa, essa, esse pedigree militar, ele ainda conta com o cronógrafo. Então vamos aqui para a mesa conhecer o Luminox 3081 by Corvus Brasil. Vamos conhecer essa máquina agora. O relógio que nós temos aqui é o Luminox Color Mark 3081 um relógio militar com a complicação de cronógrafo e alguns itens bem particulares da marca Luminox. O tamanho dele é 43 mm de caixa, mas se considerarmos a coroa e os acionadores, nós temos 45 mm. Ele possui 50.4 mm na distância entre os pinos, 15 mm de altura e nessa pulseira ele tem 27.5 cm. Essa pulseira é feita em silicone, tem o logotipo Luminox e contando com uma fivela feita em aço inox e assinada com fecho duplo, o que dá aí uma maior estabilidade no punho. Conhecendo a caixa do relógio, nós temos aqui uma liga feita de polímero reforçado por carbono. Isso faz com que o relógio pese apenas 62 gramas. Ele é extremamente leve e é bem fácil de você sentir 
que não está utilizando relógio algum enquanto estiver com ele. Os acionadores são feitos em inox escovado e a coroa possui um bom grip para acionamento com luvas táticas ou de mergulho. Um ponto contra é a coroa não ser rosqueável. Na parte traseira da caixa, nós temos a mesma composição de polímero e carbono e ela é fixada por quatro parafusos na caixa. A fixação é bem parecida com os G-Shocks, inclusive a estanqueidade do relógio é a mesma, 200 metros de profundidade. Com apelo militar ao brasão dos Navy Seals, uma das tropas mais especializadas do mundo. O nome Seal quer dizer Sea, Land and Air, ou Mar, Terra e Ar. Ou seja, a capacidade do militar de performar suas tarefas em qualquer ambiente. O emblema possui uma águia, que simboliza a capacidade de combate no ar, uma pistola antiga, que simboliza a capacidade de combate em terra, e uma âncora, que é o símbolo da marinha. Lembrando que os Seals são uma tropa da marinha americana, e o tridente de Poseidon, o deus grego do mar, simbolizando a capacidade de combate no ambiente mais hostil que existe, os oceanos. O motor desse suíço é o também suíço Honda 5030 DHH1. A Mondaine comprou em 2006 50% da Luminox e os relógios passaram a ser produzidos na Suíça, na fábrica da Mondaine por lá. Conhecendo o mostrador, nós temos o que mais define os relógios Luminox, uma extrema legibilidade que com certeza facilita bastante a vida do soldado. Não há muitas distrações coloridas, Embora esse relógio possua versões em cores diferentes, eles basicamente seguem o mesmo esquema de legibilidade. Há apenas o logotipo Luminox com o tom vermelho, de resto, todo branco com fundo preto fosco. O mostrador exibe suas complicações, como a data numa abertura na posição das 4 horas, com uma moldura branca, e também a complicação de cronógrafo, com dois submostradores. O sub na posição das 9 demonstra os minutos da contagem do crono, e o sub na posição das 6 horas mostra a contagem de horas. O ponteiro de segundos do relógio fica no submostrador na posição das 3 horas. Há ainda indicadores do horário 24 horas, através dos números 13, 16, 20 e 23 horas, bem comum em relógios militares. Os ponteiros desse relógio eles são num formato que foge do tradicional, principalmente pelo fato de abrigarem os cilindros de trítio, que é chamado pela Luminox de LLT, ou Luminox Light Technology. A inscrição T25 menciona que o relógio possui trítium numa concentração de 25 milicures. O ponteiro de minutos tem um brilho em tom amarelo e o ponteiro de horas em um tom verde. O ponteiro grande de segundos, que faz parte do cronógrafo, não possui iluminação. Todo o relógio possui cilindros de trítium próximos aos indicadores de horas, sendo 12 no total. Há algumas versões mais baratas de Luminox que não possuem tantos cilindros de trítio, mas esse não economiza e possui ao todo 15 marcações, sendo o ponteiro dos minutos e horas, os de hora em hora, tendo a posição das 12 horas, um tom de cor diferente das demais para facilitar a orientação no escuro e também uma pequena inserção de trítio no bezel na posição das 12 horas. Esse bezel é feito na mesma composição de polímero, é unidirecional e possui 60 cliques. Protegendo todo esse mostrador, nós temos um cristal mineral com tratamento anti-riscos. Valeria aqui uma safira, mas nesse modelo infelizmente não há, embora em algumas linhas mais caras da Luminox haja a safira. Um relógio bem confortável, realmente a leveza dele impressiona, é um relógio bem robusto. Apesar dele ser leve, ele não transparece ser um relógio frágil, muito pelo contrário, os pinos de fixação dele na pulseira são bem robustos. Enfim, um relógio para quem curte o estilo militar, quem quer aí fazer bonito no Airsoft, com certeza o Luminox não vai te deixar na mão. Uma coisa bem legal que eu acho no Luminox, principalmente se a gente comparar ele com um G-Shock, por exemplo, é que se você olha alguém utilizando um G-Shock, você vê alguém que escolheu um relógio robusto ali para o seu dia a dia. Mas não necessariamente a pessoa curte relógio simplesmente escolheu uma excelente ferramenta. Já o Luminox ele tem aquela pegada de que a pessoa entende de relógio, eu acho isso bem legal e é notório, quando você vê alguém utilizando um Luminox, você já sabe que aquela pessoa curte relógio. Esse foi o Luminox Color Mark 381 by Corvus Brasil, aqui no GMT-3. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse Luminox? O que vocês acharam dessa pegada militar? 
muito bacana o relógio, né? Eu já sou fã da Luminox há um bom tempo, mesmo antes de ter o canal, eu tive a oportunidade de comprar um 3050, que é essa versão aqui, só que sem o crono, e quando eu comprei o relógio eu já fiquei fã da marca, porque é realmente um relógio bem resistente, eu era bem curioso para saber como que era o funcionamento do Tritium, né? Então, embora ele tenha uma luminosidade um pouco mais fraca do que a que a gente vê tradicionalmente nos relógios, ela é perpétua, né? Perpétua até 25 anos, mas ela dura... É, dia e noite, não depende de nenhuma fonte externa né, para ficar mais forte, então é, achei, eu achei uma curiosidade bem legal desse relógio. Vamos dar uma nota para esse carinha? O único ponto contra né, do Luminox, na minha opinião, é o preço dele, infelizmente é um relógio que ele vem subindo de preço ao longo do tempo, porque a marca vem investindo pesado, né? teve uma resposta muito boa do público, é, com os seus modelos, então o que uma marca faz? Começa a agregar valor e agregar preço nos relógios. Eles se associaram com o Scott Cassell, se associaram com o Bear Grylls, né? o apresentador Bear Grylls tem uma, uma linha de relógios da Luminox, e isso daí é claro, a marca busca aumentar o valor agregado dos seus relógios. Mas nada que seja impossível de você adquirir. Mas é o único ponto contra da marca, o relógio em termos de, de relógio, em termos de utilização militar, é um relógio muito legal, a minha nota para esse relógio é uma nota 9, muito legal, acho, acho que uma nota bem, bem, bem justa para esse relógio, o que, que você achou? Achou que valeu a pena? Acho que vale um 9, vale menos, vale mais, o que, que, você, tem a respe... o que, que você tem a dizer a respeito dos Luminox? Isso aí meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse review aqui do Luminox by Corvus Brasil, esse relógio na Black Friday, como eu venho falando ao longo do vídeo, e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aí ah, eu acho que você ficou curioso com relação a essa camiseta aqui, né? Essa aqui é um teste que eu tô fazendo. O que você achou desse logotipo aqui, Vintage Royer? Tem também um, um case back nas costas com esse logo aqui. O que você achou dessa camiseta? Curtiu? Tô pensando em lançar ela, mas naquela cor estonada, né? Não preto e branco. Acho que um, um, tom, um tom estonado fica mais legal, um apelo mais vintage. O que, que você achou? Curtiu a camiseta? Coloca no campo de comentários que eu vou utilizar os seus comentários para saber se vai valer a pena colocar ela em produção ou não. Para fazer esse vídeo, estou utilizando aqui o clássico Seiko Arne, né? o Seiko H558-5000, um clássico. Esse relógio aqui é sensacional, muito bacana, review dele muito em breve aqui no canal. Tô tirando uma, uma casquinha que o meu amigo Caco me emprestou esse relógio para fazer esse vídeo. Beleza, meus amigos? Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.